tu non fammi la colpa. Mm-hmm. Okay. E questa cosa qua lo capisci solo se diventi produttore o mix engineer. L'autotune è uno strumento. Okay? Okay. Se tu non sai cantare e metti l'autotune su, su una voce che fa schifo, viene fuori da me. Viene fuori, una... <ride> Viene fuori uno schifo, fuori però, cioè. quindi l'autotune già la persona deve essere brava deve a cantare. Deve essere brava a cantare. Okay. Ovviamente, ovviamente l'autotune diciamo che abbellisce okay. tutto il contesto, mm-hmm. però in primis ci deve essere della qualità della voce. Quindi con la voce come la mia autotune non meriterebbe mica. <ride> <ride> oh sole mio, sta in fronte a te. Questo autotune... <ride> Mattina, gelido, sera, carico, rubo il cuore alle bici come arsenico, evito di bere tanto, ora medito, sentilo, spacco sto più domanda del medico. Rubi il cuore alle bici come? <ride> come è lo Lupin, Arsenio. <ride> <ride> Quindi sei un playboy? No, non sto dicendo questo, no. Hi everyone, welcome to my channel. And if it's your first time on my channel, then I welcome you. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. The name is Tony totally Vibes. T for Tony and V for Vibes. Ti ringraziamo per essere venuto. E come va la vita intanto? Bene, dai, non mi lamento. Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Ovviamente ci sono degli alti, bassi, però si tira avanti, dai. Com'è andato il viaggio? Ah, il viaggio è andato bene, dai. Normale, dai. Sei arrivato qua tutto fresco, orecchini, <ride> occhiali. Com'è? Ah, ho bisogno. C'hai gli ice, come li chiamano? Ice? <ride> sì, ice. Anche i braccialetti? Sì, braccialetto, sì. Costano? Eh... <ride> Dipende. Quanto l'hai comprato tipo questi? Questi qua. <ride> non si può dire? Non è che non si può dire, ovviamente questi qua, se tipo eh, vuoi comprare gli originali, cost- costano migliaia e migliaia di euro. Ah ok, ok. Per adesso siamo questi, poi siamo quando questi. facciamo i veri cash. Eh. Quindi ti piace, sei uno a cui, ti pi- a cui piace drippare, com'è? Sì, cioè, più che altro mh, mi piace, cioè, Stare sempre fresco. Fresco. Alle donne piace sta cosa? Penso di sì. Ma poi loro guardano anche molto il carattere. Non è sì. Che guardano solo e tu hai un bel carattere secondo te? Eh, dipende da chi c'ho davanti. No, <ride> generalmente sono una persona che è libera con tutti. Cioè mm-hmm. Io sono aperto con tutti, rido con tutti. Eh, però se tipo magari incontro una persona e questa persona qua non ha good vibes. Mm-hmm. Perché Esiste gente che proprio non c'hanno good vibes, no? tendo a stare un, po', stare un po' alla larga. Ah ok, ok. Nice one bro, prima di iniziare le chiacchiere non vorrei che ti presentassi un po' a quelli che stanno guardando, magari qualcuno ti ha visto qua ma non ti conosce, no, no, no. quindi il tuo nome è vero, dove sei nato, da dove vieni, un po'. ci racconti un pochettino di te. Allora ragazzi, mi chiamo Osa, il nome d'arte è Osa Eintin, mm-hmm. e sono un produttore e da qualche anno ho cominciato anche a fare l'artista, cioè in senso a cantare proprio okay. l'artista. E niente, um, il mio nome è D'Arte Osentin, nasce dal fatto che, essendo che qua in Italia, ok, i nomi stranieri, gli italiani fanno un po' fatica a pronunciarli. Mm-hmm. Cioè il mio vero nome è Osa Rentin. Osa Rentin. Osa Rentin, sì. Okay. Però nella mia lingua l'R non si sente. Quindi okay. sarebbe Osa 18. Osa 18. Eh, Osa 18. Quindi io inconsciamente ti sto costringendo a pronunciare bene il mio nome. Ok. Perché basta che dici Osa, poi il 18 lo pronunci in inglese. Osa 18. Osa 18. E te lo pronunci bene. Uh-huh. Ok. Perché, sì. e, niente. Quindi cioè, hai, sceso, hai scelto Osa 18 come nome d'arte proprio? Come nome d'arte. Il tuo nome? È il mio nome. Se, Pro... te, se te dici Osa Intin stai pronunciando il mio nome è anche bene, come proprio si pronuncia la lingua. Però chi non sa ti chiama Osa Intin pensando che sia il nome corretto. Sì, oppure ci sono alcuni che pensano che sia Osa 18. Osa 18. <ride> no, il 18 si legge in inglese. Ok, in Osa Intin. Osa Intin. Wow, nice one. Quindi sei di origini? Nigeriani. Nigeria? Sì. Ecco perché ti piace stare fresco. Perché <ride> sai, ai nigeriani piace stare fresco sempre. Dici. Sì. Dici. Oh. Ti piace anche fare bordello? Sei sì. uno di quelli te? Sì. Mm, vado a periodi, 
Sì? Sì, cioè in senso ci sono periodi in cui piace andare alle feste, stare con amici, tutte quelle robe lì, però ci sono anche dei periodi che tipo dico no. Chill. Mi do una calmata, sto un po', <ride> sto un po in chill. Va bene, e... sei nato qua? No, eh, però sono nato qua quando ero piccolo. Piccolo? Sì. Che età? Uh, 5 anni. 5 anni? Sì. Quindi se diciamo che sei nato qua, dai. <ride> sì, diciamo, diciamo, sì. Hai fatto le scuole tutto sì, qua? Sì, tutto qua, tutte le scuole. Cosa hai studiato a scuola? Io ho studiato agraria. Agraria? Sì. E fai quello come lavoro adesso? No, no. Come mai? Eh, ma sai come sono gli studi? Puoi studiare una cosa, ma quando cominci a lavorare ne fai un'altra. No? Mm. Proprio che non c'entra niente. Cioè, in senso, il lavoro che faccio un po' c'entra, però non tanto. Non tanto? Sì. Però vorresti fare quello che hai studiato a scuola? Ma, mm, mm, sinceramente, per come la penso io, eh, l'importante è che ti trovi bene dove stai lavorando. Mm -hmm. Anche se non è proprio inerente con quello che hai studiato, basta che ti trovi bene con i colleghi, nell'ambiente, ti porti a casa la pagnotta. E... Beh, sì, quello sì. Alla fine l'importante sono sì. i soldi. Eh, beh, sì. <ride> servono, servono per sopravvivere. Wow. Quindi, siccome sei qua da tipo 5 anni, da quando avevi 5 anni, no? Da 5 anni, sì. Sei mai tornato giù? In... Sì, 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 un paio di volte sono tornato giù. Infatti, l'ultima volta che ci sono andato è stata nel 2011. 2011? Sì, l'ultima volta? L'ultima volta, poi da lì non ci sono più tornato. Come mai? <ride> Sincera, se me lo chiedi, sinceramente non lo so, non so perché. Però sto pianificando, dai, perché è tanto. Sono Ma tutti pianificano. Tutti. Eh, eh, sono, sono degli anni che dico pianifico, pianifico, poi niente. Poi niente. Poi niente. No, no, però... Mh, Stai pianificando. Sto pianificando, questa volta sono serio. Se no, <ride> se no quest'anno il prossimo. Quindi gli altri volte non eri serio. Ah, pensa che, ehm, tipo, l'anno scorso volevo andarci, ma per colpa del Covid, quello mm -hmm. lì era un po' un casino. Ok. Muoversi. Però, prossimo anno... Ci andrai. Ci provo. Wow. Vediamo. Eh, sappiamo che eh, se uno ha, che ha cominciato a suonare la batteria in chiesa. Sì, sì, sì. sì. Lì, lì è stato il mio primo approccio alla musica. Ok. Perché prima di cominciare a suonare non, non, proprio non sapevo niente di musica. Niente. Non, no. Solo che tipo dieci anni fa tipo, eh, mi sono appassionato alla batteria. Mm -hmm. E da lì ho cominciato a suonare. Eh, che mi piaceva suonare la musica dal vivo e poi, ehm, poi c'è una cosa dove ho imparato io a suonare mm -hmm. da subito ehm, ti insegnano a suonare orecchio ok suonare orecchio vuol dire che te non c'è lo spartito che ti dice ok tu devi suonare questo leggi lo spartito no mm -hmm. lì solo ascoltando capisci quello che devi suonare cioè sviluppi questo orecchio mus musicale Okay. Cioè, quindi te ascolti, magari il, il, il chitarrista sta suonando una cosa e te già da, da quello che suona capisci che tipo di ritmo già. Okay. da dare al, alla canzone. Mm -hmm. E secondo me quella è una bella cosa, perché già da subito cominciare a imparare a, a, a avere orecchio musicale, a capire cosa fare e quando farlo, è tanta roba. Poi sì, ho cominciato a suonare, poi circa 5 anni fa, 5-6 anni fa, sono cominciato ad appassionare al beatmaking. Ok. Cioè proprio mi, mi affascinavo il mm -hmm. mondo del, del, del beatmaking, cioè come creare... Ma aspetta, non ti, non ti fermo. Eh, suonare in chiesa? Sì. Sei cioè, iniziato a suonare la batteria? Sì, in chiesa hai iniziato, chiesa, giusto? Sì, ho cominciato Quindi a suonare suonavi le canzoni gospel? Le canzoni gospel, sì. <ride> Quindi poi in pratica quando parliamo di gospel tutti pensano... Eh, come si chiama questa canzone qua? Eh, quelle canzoni americane oh, happy oh happy day yeah. sai pensano tanti che... pensano solo a quello no, gospel, gospel. Oh, happy. quindi sì, c'era sì. anche tu oh happy day quando capitava sì però il gospel c'ha tanti generi ok cioè, non c'ha solo quel oh, happy day come mm -hmm. pensano tutti però c'ha tanti generi mm -hmm. cioè noi facciamo anche tipo beat rock quelle robe lì ok reggae reggae, reggae worship lì. worship praises. quindi sai suonare tutte eh, Quasi. Devi, devi imparare a suonarle tutte perché non sai mai che canzoni ti capitano quindi dov'è che proprio tu dici oh quando siamo non so reggae funky dov'è che tu proprio dici io qua sono una, sono una bestia a suonare quale genere? Mm, maybe worship. Worship. worship però anche praises però worship è più, è più un qualcosa di più, più per te, più, ok però sì 
Quindi piano piano suonando ti sei appassionato sì, al sì, making? Sì, 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 perché anche perché oltre alla batteria dopo un po' ho cominciato anche a imparare a suonare un po' la tastiera. Ah, ok. Infatti è grazie a questo che riesco a crearmi le mie melodie per i miei pezzi. Mm-hmm. Perché un po' so suonare la, la tastiera. Ok. Sono un po' di, di teoria della tastiera, sono un po', penso un po' suonare. E sì, mi sono appassionato anche a quello. Poi, come, come ti dicevo prima, 5-6 anni fa, non so se avevo visto un video, questo non, non mi ricordo bene, però so che tipo in quel periodo lì mi appassionava proprio il beatmaking, mm-hmm. vedere come creavano i beat, quelle cose lì, e da lì ho cominciato a informarmi, a guardare un po' di video, a capire un po' come funziona, però a quei tempi andavo ancora a scuola, okay. quindi non è che potevo, sai, con la scuola, torni, torni da scuola, studiare, fare i compiti, non è che potevo proprio dedicare concentrarti sì. però già facevo qualcosa ok però non è che lo prendevo sul serio come adesso già facevo qualcosa e circa tre anni fa tre anni fa circa tre, tre, tre e mezzo tre mm-hmm. anni e mezzo fa e ho preso il mio primo programma ok che, con cui creo, con cui creo le mie basi le basi sì con cui registro tutto poi ho cominciato a comprarmi la roba da studio mm-hmm. Da lì ho ok, quindi diciamo che hai iniziato la batteria un po' al piano, piano. poi beat making. Poi beat making. Quindi diciamo che tu proprio fai producer, fai. Sì, 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 io, io, io sono un producer, io sono un producer. Ok. Poi ovviamente un po' scrivevo, scrivevo mm-hmm. pezzi, ma, ma per me, cioè li scrivevo li tenevo per me. Ok. E quando ho avuto il mio studio li registravo anche, però non li facevo uscire. Okay. Per me, cioè li registravo giusto per vedere come andava e niente, e, sì, non li facevo uscire e mi è capitato che tipo magari quando veniva della gente in studio da me a registrare a fare dei pezzi mm-hmm. gli facevo ascoltare alcuni miei pezzi, dicevo bro ascolta questo mio pezzo, dimmi cosa pensi così e ogni volta mi dicevano ma perché non li fai uscire? Mm-hmm. Okay. Sempre, sempre, mi dicevano bro spacca, falli uscire, bro spacca, sempre, sempre detto sai una cosa, ne faccio forse, uscire. forse hanno ragione, faccio uscire una e vediamo come va mm-hmm. e quindi sì, avevo fatto uscire un pezzo che adesso mi sa che l'ho, l'ho tolto ok perché, cioè, non ti ispira più come non prima mi ispira più, non mi ispira più quel pezzo, quindi <ride> l'avevo tolto e niente, poi da lì ho cominciato a fare uscire, uscire pezzi e poi c'è stato un periodo che ero lì in studio, ok? E non sapevo cosa fare, cioè nel senso mi annoiavo, ho detto vabbè, creo, creo un beat e mm-hmm. vediamo come va. Ho creato sto beat e mi sono guardato e ho detto ma cazzo sto beat spacca. Ok. Che tipo quel beat lì volevo caricarlo sul mio Instagram, cioè nel senso come beat, type beat, hai presente quei type beat su YouTube, okay? sì. volevo caricarlo sul mio Instagram e su, sul mio canale YouTube giusto per metterlo che ho fatto sto beat qua. Invece ho detto no, sto beat qua spacca troppo. E io ho detto, ci devo fare qualcosa sopra. Ci devo fare qualcosa sopra. E questo è questo il problema di essere beatmaker e anche artisti. Che certe volte crei dei beat e te dici no, spacca troppo, io ci devo cantare sopra. Te lo prendi. Te lo prendi. <ride> Me lo prendo io. <ride> <ride> Però ovviamente nessuno lo sa perché ero da solo quando. Uh-huh. Allora, e niente, da lì ho fatto questa cosa qua ed è nato il pezzo intitolato Air Force One. Air Force One. Air Force One, sì. Air Force One, quindi. Il tuo primo pezzo serio? Serio, insomma. sì, il mio primo pezzo serio è Air Force One. Air Force One. Perché uno fa una canzone t- con il titolo Air Force One? Perché? Allora, innanzitutto ehm, il titolo che avevo scelto quando ho scritto il pezzo era Panico. Panico? Sì, Panico. Perché c'è una parte in cui dico che mi chiudo nel mio panico. Ok. Allora ho detto no, forse questo è il titolo. Poi dopo un po', gli ascoltando il pezzo ho detto no. Secondo me devo, devo usare un titolo dove tutti si possono rispecchiare. Mm-hmm. Perché parliamoci chiaro, a tutti piace le Force One. Sì. Almeno, almeno un paio ce l'abbiamo tutti a casa. Tutti. Tutti, sì. Beh, non tutti, però la maggior parte, <ride> però, non dico proprio tutti, però sì, almeno un paio. E ha detto, ah, perché non usare Air Force One come, mm-hmm. come titolo? Che è un, un qualcosa che un po' tutti si possono rispecchiare. Perché e ho scelto quel titolo lì, Air Force One. E quindi. Air Force One di cosa hai parlato? Allora, <ride> allora eh, nel, nel pezzo Air Force One ho preso 
due elementi, ok? Ok. Il Durag mm -hmm. e l'Air Force One, che sono due elementi che noi afro-italiani ci rispecchiamo, perché quando ho scritto quel pezzo che è stato un anno e mezzo fa andava molto di moda il Durag, ma anche okay. adesso però un anno e mezzo fa andava molto di moda Andava di più. Quindi ho usato questi due elementi per proprio raffigurare questo ragazzo nero, mm -hmm. afro, 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 afro italiano, che cioè tipo si sveglia la mattina, c'è cioè, Durag in testa, il Force Bianche, cioè oggi si flexo, domani anche, ok? Cioè oggi flexo e domani anche, cioè flexo intendo, cioè mi godo la vita, cioè nonostante tutti i problemi mi, mi metto i vestiti belli, mi, mi, mi vizio, cioè eh, vado alle feste, sto con gli amici, mi godo la vita nonostante tutti i problemi. E quindi sì, ho usato quei due elementi. Poi nella, nella seconda parte del, del ritornello par parlavo un po' di, de, de, della mia vita personale, insomma. Cioè nel senso, c'è la parte in cui dico, ho lei in testa, mm -hmm. due G in tasca, cioè ho sta ragazza in testa e due G in tasca. Che ragazza? <ride> eh, una relazione passata. Relazione passata? Sì, sì. Quindi e... hai, par hai parlato di una con cui sei stato? No. Perché una che ti piaceva? Una che, sì, una che mi piaceva. Però non hai mai avuto niente con lei? No, no. E perché ci devi fare una canzone con, cioè, su una che non ti... No, perché... Ti ha fatto così male? No, no. non è che mi ha fatto così male. Solo che, cioè, mi sentivo di parlare quella cosa, di quella cosa lì, perché è una cosa che, che mi tocca in primis. Cioè, non posso mettermi a parlare di cose che non ho vissuto, di cose che mm -hmm. non credo. Okay. ok. Quindi ero del tipo, c'è cioè, in testa di gente tasca, ha scritto una dedica, non l'ha letta. Perché in poche parole è un friend zone. Cioè, come, come quando tipo scrive una dedica, la persona non, non la legge, proprio non ti caga. Non ti caga. Non ti caga. Eh, non ti caga. Hai Ma ce la puoi cantare il ritornello di questa canzone qua? <ride> ok. <ride> ok. <coughs> Durag in testa, Air Force Bianca. Yeah. Oggi si flex, domani anche. Yeah. C'è lei in testa, due G in tasca, yeah. scritta nella dedica, non l'ha letta. <ride> è scritta nella dedica, non l'ha letta. letta. Mica, però questa qua è un po' cattiva. Eh? No, non cattiva, ma l'amore è così. Cioè, te puoi amare una persona, ma non, non, non puoi aspettarti al 100% che, che ricambi l'amore. E non puoi neanche costringere l'altra persona ad amarti, se non c'è quel feeling. Wow, la vedi ancora questa? No, no, no. Basta, è passato. No, no, è ma sono curioso, perché... Eh, un afrodiscendente, afro-italiano, no? Sì. Come si dice? Solitamente quando uno inizia a fare musica in inglese, tende o in inglese sì, o sì. nella propria lingua, ma tu proprio in italiano, perché? Eh, me me l'hanno chiesto in molti questa domanda. E allora, il perché ho deciso di fare musica in italiano? Eh, vabbè. Allora, innanzitutto sono in Italia, mm -hmm. ok? Ovviamente... Io oltre alla musica trap, così, beat trap, così, so fare anche musica afro, cioè faccio beat afro, afro, tipo afro, musica nigeriana, ghanese, quella roba lì. Mm -hmm. Però ovviamente sono in Italia, parlo meglio l'italiano della mia lingua, ok? Quindi ho detto, sono in Italia, parlo italiano, rappo in italiano. Okay. Non ha senso che io sono in Italia, rappo in un'altra lingua che è in nigeriano, che sono in Italia, capito? <ride> E poi sì, un altro motivo che mi ha spinto anche è perché è il momento che noi cominciamo a fare qualcosa in questo paese. Mm -hmm. okay, perché ci siamo, ma è come se non ci siamo. Okay. Siamo tipo dietro alle quinte, cioè tipo è il momento che l'Italia capisca che guarda che noi esistiamo. Eh. Cioè parliamo della musica rap, ok? La musica rap italiana, ok? Va bene che adesso ci sono molti artisti afro-italiani che veramente spaccano e stanno facendo tanta roba, però non siamo ancora arrivati ai livelli, non voglio fare i nomi di artisti italiani famosi, non lo sanno loro di chi sto parlando, non siamo ancora arrivati a quei livelli, okay? mm -hmm. Eppure questi rapper italiani a chi si ispirano? Si ispirano ai rapper americani, e i rapper americani come sono? Sono neri, okay. sono afroamericani, però i neri ci sono in questo paese, mm -hmm. com'è che noi non possiamo arrivare a quel livello? capito? Quindi questo è uno dei motivi per cui ho detto no, in qualche modo voglio, voglio 
dar impactul. Ok. Perché io un po' credo nel destino, cioè, tutta questa cosa qua del fare la musica, venire in Italia, secondo me non è stato per caso. Quindi no. dici che tramite la musica possiamo farci sentire? Sì, sì ma non solo la musica, anche... ma dico l'entertainment in generale. Ok. L'entertainment in generale. Wow. Il mondo dello spettacolo. Ma, quindi, te come ti reputi un rapper? Cos'è? Cosa sei? Un rapper o un... un... Cosa fai? <ride> allora, io mi reputo un cantante. Un cantante? Sì. Non c'è un genere specifico. Ok. Ovviamente mi piace fare rap, trap, quella roba lì, però io vario un po'. Cioè, nel senso, dipende da come mi sento, se il beat mi prende. Eh, sì. Ma... Da. Nelle tue canzoni comunque spesso nomini qualche ragazzo, ogni tanto nomini qualche ragazza, non dici il nome però... Ah, Beh, sì, se sì. uno a cui piacciono le, le ragazze, eh? <ride> le ragazze... No, non è, che, non è che... Cioè, in senso, parlo delle mie relazioni passate, okay. cioè della mia esperienza nelle relazioni passate. Quindi non hai avuto buone esperienze nell'amore, te, insomma? Eh? No, abbiamo avuto di buone. Buone? Infatti in alcuni pezzi... Parli di quelle? Sì, sì, parlo. Parlo sia delle buone che delle cattive. Ah. Ovviamente. E quindi sì. Quindi l'amore è una bella cosa? L'amore sì. Se, se trovi il vero amore sì. Wow. Perché in questi tempi è difficile. Amare. Cosa ne pensi della musica eh, rap o trap in Italia? Musica rap o trap in Italia? Cosa penso della musica? Eh. Eh. <ride> Pensa che lo stai chiedendo a uno che non ascolta molta musica. Non quella italiana in, in generale. Ah, in generale, anche, ah, in, sì. genera ah, in generale. Sì. Musica rap. Oh. A me, sinceramente, piace musica rap, eh, trap, così. Poi, ovviamente, sai che quando si parla di trap, subito tutti collegano al fatto dell'autotune. Mm -hmm. Perché pensano che il trap, l'artista trapper, canti con l'autotune e cose del genere. Ma quello che non sanno... Che io questa cosa qua l'ho scoperta quando sono diventato produttore. Prima anche io ero ignorante e dicevo, ah ma te eh, usi autotune, ti metti davanti al microfono e cominci a cantare, l'autotune fa tutto. No, l'autotune non fa meno a quello. Mm -hmm. okay. E questa cosa qua lo capisci solo se diventi produttore o mix engineer, mix e master engineer. L'autotune non fa meno a quello. L'autotune è uno strumento. Okay? Okay. Se tu non sai cantare e metti l'autotune su, su una voce che fa schifo, viene fuori da me. Viene fuori, <ride> Viene fuori uno schifo, fuori parola, cioè. quindi l'autotune già la persona deve essere brava deve a cantare. Deve essere brava a cantare. Okay. Poi, ovviamente ovviamente l'autotune diciamo che abbellisce okay. tutto il contesto, mm -hmm. però in primis ci deve essere della qualità della voce. Ok. Perché se tipo, ti faccio un esempio, Tori Lens, okay. mm -hmm. Lens, se tu vuoi eh, che la tua voce sia come Tori Lens, te devi saper cantare come Tori Lens. Okay. Ovviamente con gli effetti dopo la tua voce sarà come Tori Lens, però prima devi sap saper cantare come lui, eh. se mm -hmm. no l'altro tu non ti fa cantare come Tori Lens oppure come Chris Brown o quella gente lì. Ok, quindi con la voce come la mia auto tu non meriterebbe mica. <ride> no, ma non c'entra niente. Oh no, no perché la mia voce fa schifo quando no. canto. <ride> No, ovviamente c'è differenza fra uh, la voce parlata e la voce cantata. No, io intendo parlare, cantare, scusa. Ah, io non ti ho ancora sentito cantare. Oh sole mio, <ride> stai in fronte a te. Questo autotune, com'è? Ah. No, non aiuterebbe, eh? No. no. <ride> tu cantami o oh sole mio e vediamo se autotune ti aiuterebbe. No. No? No, se vuoi ti canto il pezzo, ma no. Allora, Vai, sono... cantaci. Il tuo pezzo. Uh, ti Sa manco. Sappiamo che è uscito un nuovo pezzo, no? Ah, Anche. Sì, sì, vuole me. Vuole te. Ecco, vuole vedi me. di quello di cui parlavo prima. Chi è che vuole te, scusa? <ride> allora, ehm, in quel pezzo lì parlo praticamente di questa tipo qua, mm -hmm. con cui mi sentivo alcuni anni fa. Ok. E niente, questa tipo qua abitava lontano, mm -hmm. non è di queste parti. Quindi sono dovuto andare là. Mm -hmm. okay. Solo che questo viaggio, tornato, tornato da questo viaggio, eh, mi sono messo lì a riflettere. Riflettere del tipo, ma, ma sta qua, ma mi vuole veramente oppure, non so, sai quando c'hai quei dubbi? Mm -hmm. Quando ti senti come una ragazza c'hai quei dubbi che non capisci veramente se ti vuole oppure... Eh, e niente, da, da, da quel periodo lì è nato, 
Volete? Beh, facci, cantaci un attimo. <ride> Oggi proprio... Eh, sì, eh. <coughs> allora... <coughs> Mamma vado, ora parto, tornerò, ma non so quando, non lo so se sta tipo vuole me, vuole me oppure vuole i miei cash, non lo so, mamma vado, ora parto, tornerò, ma non so quando, non lo so se sta tipo vuole me, vuole me oppure le piace il mio swag, non lo so. Mamma Africa mi chiama sul cep, hai messo incinta mia figlia, un mostro, un mostro, giuro signora, che Jennifer manco la conosco, conosco, è stata un one night stand, beh forse due o tre rounds, wow, clown, ora mi dà del clown, come la gancia, di questi soldi non ne ho mai abbastanza, con eleganza, lei si atteggia come se fosse una danza, mi ha detto Oz, mi dispiace, ma non sei del mio standard, Ora mi vuole, ma ormai ho cambiato strada. <ride> ah, la prima parte quando stavi cantando ti stavo guardando, no? Sai proprio, sai quando uno è rilassato? Vuole me, vuole me. Vuole me. Ma quella voce lì cos'è? Eh, allora, io eh, quando faccio pezzi, mm -hmm. ok? Io generalmente eh, mi trovo in un mood. Ok. okay? Mi trovo in un mood. E questo... Generalmente lo faccio quando registro, ok? Cioè mm -hmm. cerco di entrare in quel mood lì, della canzone. Ok. Cioè, io in questa canzone qua volevo trasmettere delle emozioni, emozioni far mm -hmm. capire che guarda che non capisco se sta tipo veramente in vuole, ok? Ovviamente se devo fare questo tipo di canzone non posso mettermi a strillare, eh vuole me, capito? <ride> devo, devo entrare nel mood, hai capito? Okay. ok. Quindi sì. Ed è una cosa che non faccio solo con, uh, con i miei test, lo faccio anche con i miei beat. <coughs> I miei beat. Io i beat li creo a seconda di come mi sento. Ok. Ovviamente eh, i beat non su commissione, cioè in senso commissione intendo magari un artista mi chiede ah voglio sto tipo di beat. Mm -hmm. Ok. Allora lì devo, devo capire quello che vuole, capire le sue emozioni, quello che vuole trasmettere. Però quando voglio creare dei beat per me, per te, per sì. me cerco di entrare nel mood. E... Nel mood? Sì, nel mood, sì. Wow. Ma vediamo un attimo una cosa. Sappiamo che... Oltre alla musica, eccetera, eccetera, sei un, un giocatore di calcio. Eh, cioè, giocatore. hai una carriera che hai lasciato a parte per la musica. Mm. Hai de de dovuto scegliere proprio... No, no, no. Il fatto che ho lasciato il calcio non c'entra con la musica. Potevo benissimo fare tutti e due. Ma più che altro... Eh, sì, giocavo, ma tipo ho smesso oh, due anni fa. Mm -hmm. Ma lì è per questione di lavoro, cioè nel senso ho dovuto scegliere, cioè... Il calcio mi prendeva troppo tempo. Ok. Anche nei weekend, cioè tipo, se io mi devo esibire, no? Mm -hmm. Cioè, lo puoi, è un casino. È un casino, ok. Poi col fatto che eh, produco, cioè i miei artisti, capito, che, che vengo da me a registrare, è un casino, dopo ho dovuto scegliere, ho detto, vabbè, lascio il calcio. E... Però ogni tanto qualche calcetto con gli amici li faccio. Wow. Quindi, hai anche artisti... Se cioè, artisti a cui produci la musica. Sì, 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 c'ho degli artisti. E com'è gestire gli artisti? Eh, bella domanda, bella domanda. Dipende, dipende da, da, da chi viene da te, perché mm -hmm. ci sono alcuni che, ok, sanno che tu sai quello che fai, mm -hmm. quindi seguono le tue indicazioni. Però ci sono alcuni che nonostante non, non capiscono molto di musica, si mettono a discutere, del tipo no, voglio così, no. Però non capiscono che i consigli che gli do è per il loro bene. Mm -hmm. È per il loro bene. Cioè non è che prendo e dico no, non fare questa cosa qua. No, lo dico per il tuo bene. Okay. Perché ovviamente in qualche modo ci metto la faccia io. Perché se il beat è mio, ok? La, mm -hmm. la, il progetto in generale è mio, quindi ci metto la faccia io. Se io faccio della roba che fa schifo, ok? E te magari la fai sentire agli altri. Sì. Perché l'hai fatta da me. Mi sto facendo la cattiva pubblicità da solo. Mm -hmm. Quindi io ci tengo che te faccia bella figura e ci tengo che faccia bella figura anch'io. Ok. Però ovviamente questo è difficile da far capire a certa gente. Poi, <ride> come ti ho già detto, con la, col fatto dell'autotune, alcuni arrivano in studio pensando che canto così, 
eh, te lo mixi e masterizzi e dopo suonerà come Chris Brown. No, <ride> tu non sai cantare come Chris Brown. Quando saprai cantare come Chris Brown, suonerà, cioè, ehm, ehm, come dire, sarai come lui, cioè, in senso, quello che la musica che fai suonerà come la sua. Ok, ok. Ma spiegaci un attimo, qual è il lavoro dietro prima di far uscire una canzone? Perché magari noi sappiamo solo che uno eh. fa la canzone, la butta lì e noi ce l'ascoltiamo. C'è molto lavoro dietro. Mm-hmm. Già dal, dal fatto di scrivere il testo in sé. Vabbè che io, come ti ho già detto, io vado in base a come mi sento. Però ci sono dei momenti che magari sto scrivendo un pezzo, e magari sono ispirato, comincio a scrivere il pezzo, e magari, non lo so, c'ho, c'ho un blocco, non, non riesco, lì mollo tutto, non mi sforzo. Lasci lì. Lascio lì, lascio lì, vado a fare altro. Poi quando sono rispi- ispirato di nuovo, Continui. continuo. Però okay. Poi ci sono anche dei pezzi che ero veramente ispirato e ho chiuso il pezzo in un giorno. Wow. Però sì, c'è molto lavoro. E poi il fatto che mi produco la roba da solo, c'è il doppio del lavoro. Perché un conto è essere artista, un conto è anche essere beatmaker, e mix and master, faccio anche mix and master. Infatti i miei pezzi non li mix and master di zero. Tranne qualche pezzo che mi sono fatto aiutare da un mix engineer. Dalle mie parti. Infatti molta gente non capisce che dietro un pezzo c'è tanto lavoro dietro anche perché io parlo di me stesso ok quando faccio i pezzi magari in due mesi ok in due mesi tre mesi faccio cinque pezzi finiti mm-hmm. cinque pezzi finiti ma di questi cinque pezzi qua magari ne faccio uscire uno o due gli altri okay. tre li scarto perché io eh, se proprio non mi convince quel pezzo non lo faccio uscire e mm-hmm. magari non lo farò mai uscire io faccio uscire solo la roba che veramente mi sento in cui mi rispecchio perché non ha senso che tu fai un pezzo e poi lo fai uscire perché no quindi vuol dire che c'hai tanti pezzi che hai scartato su sì 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 molti 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 c'è molti pezzi che non ho mai fatto uscire vuole me era un, era un pezzo che avevo scartato ah. sì perché come ti ho già detto è, è una storia che tipo è successo anni fa ti ho detto mm-hmm. e io quel pezzo di ho scritto anni fa ma l'ho fatto uscire quest'anno quindi vuol dire che alla fine lei ti ha voluto, quindi lei voluto. No, 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 diciamo che era, era un pezzo che ho scritto ma non, non mi convinceva molto, cioè, quindi l'ho scartato e proprio me lo sono dimenticato. E tipo, non so, tipo un mese fa, due mesi fa, l'ho fatto ascoltare eh, a una mia amica e mi fa, guarda che questo pezzo spacca. Ma ce la sei? Penso che l'ho, l'ho, l'ho fatto, poi l'ho scartato, non, non c'è neanche fatto caso, mi fa, no. Guarda che spacca, la, cioè l'ho ascoltato una volta e ho detto guarda che ritornello, ci sta. Ma, ma, ma. allora sai cosa ho fatto? Perché vuole me c'è due versioni, mm-hmm. la versione che avevo fatto anni fa aveva un altro beat okay. e aveva un altro testo, mm-hmm. solo, solo il ritornello uguale, quindi cosa ho fatto? Mi sono messo in studio e ho detto vabbè modernizzo l'idea che avevo prima, okay. Okay? quindi ho, fa- ho creato un beat diverso mm-hmm. e ho ho modificato un paio di cose nel testo e l'ho registrato. Wow, quindi l'hai aggiornato? Sì, sì. 2022, insomma. Sì, sì. <ride> wow, ma non ti è mai passato di mente magari iniziare a fare canzoni in inglese o li fai già? Solo in italiano tu vuoi continuare? Mm, Perché sei in Italia? Ma è in verità, tipo... Qual è stato? Due mesi fa? Tre mesi fa? C'è sto mio amico che viene a registrare con una vecchia di artista mm-hmm. e lui fa musica nigeriana afro e niente era venuto a fare sta canzone da me che gli avevo creato sto beat e, essendo che io e lui siamo molto amici ok quindi un po eh, con, con il testo così con, contribuisco cioè nel senso se dico bro no di questo no nel ritornello cantano così anche contribuisco molto nei pezzi che fa e niente, aveva fatto questa canzone che era in Africa, in nigeriano, in nigeriano, inglese. Sì, in inglese. E ha chiamato un altro suo amico per, per farsi la parte rap. Ok. Questo, questo ragazzo è rap, sono tutti e due i miei amici, eh, rap. E niente, e io gli stavo, dopo che sono venuti a registrare tutto, gli stavo mixando la roba, masterizzando quella roba lì. Era, era sera, no? E niente, ero, ero lì che... E ho detto, ma cazzo, ma sto beat spacca. Tornando sempre al discorso che, essendo che io scrivo anche, quando mm-hmm. sento un beat che spacca in automatico, non vorrei scriverci qualcosa. Qualcosa sopra, sì. Allora, quella sera lì, ma giusto 
perché volevo farci un freestyle, no? Mm-hmm. Ci ho fatto un freestyle in inglese, okay. cioè in, in nigeriano, e io l'ho mandato a loro, mi fanno no, lascialo. Io detto, cioè, no, lascialo no. sopra? Sì, lascialo sopra. Io ho detto no, no, ma cazzo, stavo, stavo, stavo giocando, cioè in senso, ma no, che ho preso sul seno, fanno no, lascialo, spacca troppo. Cioè a loro è piaciuto? A loro è piaciuto, quindi in qualche modo c'è nato un featuring con me. Wow. Io non ci dovevo essere in quel pezzo, ma solo che quella sera io ero ispirato, volevo cantarci sopra per provare, e allora è piaciuto. E niente, infatti questo pezzo qua, il mio amico lo farà uscire, ma non adesso. Ok. Però in... tra un po' dai. Wow. Ma è difficile per un, um, un emergente, un upcoming artist qua a sfondare? È difficile? Secondo me um, dipende da, da quanto ci credi. Mm? Perché va bene, sì, è difficile, però se te in primis non credi in quello che fai, neanche gli altri crederanno in quello che fai. Io bene o male ho la fortuna che c'è i miei amici che mi supportano, mi danno supporto in quello che faccio, mi incoraggiano sempre. E infatti è grazie a loro che io continuo a fare musica, se no avrei già smesso io che okay, adesso continuerei a fare il beatmaking è buono, vieni da me, registri, ti, ti faccio la, la, la canzone è buona. Però essendo che ho i miei amici che mi fanno capire che guarda che stai spaccando, continua a fare quello che stai facendo. Io ho amici che magari tipo sono, a, che sono anni che non li sento. E grazie alla mia musica mi hanno scritto di tipo, oh, ma spacca la roba che fai, ma anche dei miei amici in Inghilterra mi hanno scritto. Okay. E sai, queste cose ti danno motivazione perché un conto è se ci metti tutto l'impegno, tutte le ore di lavoro per fare un pezzo e nessuno lo ascolta, nessuno ti lì, ti, 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 ti scoraggi, cioè nel senso non, non c'è più voglia di farlo, cioè. mm-hmm. però quando c'hai la gente che è avvicinata a te, che ti dà supporto, che ti dice guarda che quello che fai lo vediamo, continua così. Ed è grazie a loro che io continuo a scrivere pezzi, a fare uscire. E ho fatto bene, perché io sono arrivato a un punto in cui, tipo, grazie alla musica ho conosciuto un sacco di gente che non avrei mai pensato di conoscere. Ok. Cioè, io magari vado a delle feste e becco sempre qualcuno che mi dice guarda che sento la tua canzone da qualche parte e, e mi fa piacere, cioè nel senso mi fa piacere che la gente capisce il lavoro, il duro lavoro che ci metto dietro, ok? Quindi sì. Wow, ma vediamo, da um, batterista eh, a suonare la tastiera, da la tastiera beatmaking, da lì fare musica, no? Fare cantante, sì. Quindi tutta una, una strada di musica insomma hai fatto, no? Sì, Un sì, percorso sì. di musica. Sì, Qual sì. è la musica per te a questo punto? La musica per me? Sì. Secondo me la musica è emozioni. 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 Perché te con la tua musica devi trasmettere delle emozioni. Mm-hmm. Ok? Infatti l'artista bravo, l'artista bravo è quello che, ok, oggi sono in studio, sto registrando una canzone triste, mm-hmm. ok, oppure una canzone felice, e magari la faccio uscire, uno in un altro paese ascolta il suo stesso pezzo, ascoltandola è felice, ascoltandola è triste. Vuol dire che te gli hai trasmesso le emozioni che avevi nel momento in cui hai registrato. Okay. Molta gente non capisce cosa vuol dire musica. Cioè la musica è arte. Quindi la fai con quello che provi. È come chi dipinge, chi dipinge no? Mm-hmm. Chi, chi, chi dipinge i quadri. Loro dipingono in base a quello che sentono. Anche tipo i pittori che fanno i disegni astratti, che non hanno senso. Però per loro ha senso, ha senso perché dipingono quello che sento, ok? È uguale anche nella musica. Se te fai musica giusto per fare, vai in studio, ok? Comincio a urlare sul microfono e eh, guarda, guarda, sparo di qua, faccio quello. No, no. Quello, quella non è musica per me. La musica devi, devi, devi parlare di quello che provi. Perché, come ho già detto, la musica sono emozioni. A te stai trasmettendo le emozioni. A te non è mai capitato che magari, eh, tipo... Non lo so, sei, sei triste, ascolti una canzone e sei felice. Capita. Eh, è per quello che dico, la musica è emozione. Quindi, infatti, bisogna stare molto attenti a quello che diciamo nei pezzi, a fare quello, perché te, te stai lanciando dei messaggi. Ok. Sei. Tu con la tua musica stai dando dei messaggi. Quindi, sì. Quindi eh, con la tua musica, il genere che fai te, okay. 
Che messaggio lanci al, alla gente? <ride> Dipende da quale mio pezzo ascolti, perché io vado a momenti, ci sono momenti che magari sono arrabbiato, mi mm-hmm. faccio dei pezzi perché in quel momento sono arrabbiato e voglio sfogarmi e eh, magari ci sono dei pezzi, dei, dei pezzi in cui parlo di feste, di essere felici, godersi la vita. Dipende, dipende da quale mio pezzo ascolti. Tipo per esempio c'è un pezzo che si intitola Gorilla. La? Gorilla, Gorilla. <ride> Gorilla e tipo Gorilla è tipo un pezzo che ho scritto per sfogarmi. Mm-hmm. Okay? Gorilla parlo, parlo della gente che parla senza sapere. Ok. Perché spesso è chi non ti conosce che parla di più di te. Mm-hmm. Non ti conosce però parla di te. Ok? Quella cosa lì non, non mi piace. Era, quello era un periodo della mia vita in cui ero del tipo ma perché sta gente deve dire cose che non sa? parlare della vita privata, parlare della musica, cioè, mo, cioè tu non capisci di musica, non parlare di musica, ok? Cioè non puoi, tu, tu che non fai musica non puoi giudicare uno che almeno ci sta provando, ok? Ok? Quindi sì, quel pezzo lì è stato un po' uno sfogo. Quindi diciamo che eh, ogni tanto voi che fate musica usate anche la musica per lanciare dei messaggi alle, a delle persone in dirette? In diretta, sì. Ti capita spesso? Sì, 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 tipo quando... <ride> tipo appunto in Gorilla sto mandando tanti messaggi in diretti, tanti. <ride> okay. In quel pezzo lì parlo anche di sto mio amico che praticamente mi ha tradito. Mm-hmm. Cioè nel senso si è approfittato del fatto che io in quel periodo avevo dei problemi con la, con la ragazza per, per, per provarci. Quindi sei inserito al tuo posto? Sì, in quel pezzo lì ne parlo, però devi ascoltarlo bene perché... Un po' in diretto, non posso... Wow! Come ti vedi fra 5 anni? Fra 5 anni? Mm, o oh, fai 10 anche? 10? Ah, no, 10? Tra 10 anni sarò già... Cioè, secondo me, con la voglia che ho adesso mm-hmm. di fare quello che sto facendo e con la fame che ho adesso, secondo me tra 10 anni sarò proprio lì. Ad altri livelli. Lì dove voglio essere. Ok. Perché è la determinazione che fa la differenza. Come ti dicevo prima, se io in primis non, non credo in quello che faccio, non ha senso, nessuno crede in quello che faccio. Quindi io per primo credo che tra dieci anni, cinque anni, tre anni sarò lì dove voglio. Wow, wow. Cosa si devono aspettare i tuoi fan, fans oppure seguaci, come li chiami, da te? Uh, li chiamerei fans, dai. Fans, ok. Cosa mi aspetto da loro? Cosa si devono aspettare ah, cosa, loro? Mi, cosa si devono aspettare da me? Ah, di sicuro tanta musica, perché io di sicuro non smetto. <ride> Anche se gli haters vogliono che smetta, io non smetto. Quindi eh, sì, a breve farò uscire altri pezzi. E, non so, cioè nel senso adesso mi sto anche organizzando per crearmi un team dietro. C'ho okay. già un team, ok? C'ho già un team dietro perché molta gente pensa che io sto facendo le cose da sola, non sto facendo le cose da sola. Ovviamente, sì, va bene fare le cose da sola, però hai sempre bisogno di una mano. Mm-hmm. Tipo io c'ho gente che, ovviamente questa gente qua sta dietro le quinte, non si fa vedere, non, mi, mi, mi spiegano un po' cosa devo fare, hai capito? Quali, cose, quali sono le cose giuste da fare, quelle cose lì. Eh, sì, a parte questo vorrei proprio crearmi un team dietro, cioè nel senso della gente che ok, con cui mi siedo al tavolo e gli dico ok, faccio stil- uscire questo pezzo, qualcosa facciamo, mm-hmm. come okay. facciamo a promuoverlo, queste cose qui. Ok, ok, nice one. Visto che te eh, canti in base al mood prima di chiudere l'intervista, facci un pezzo qua, visto che stiamo nel mood qua, no? Oh. <ride> <ride> ah tipo un freestyle si sì. <ride> canto un mio pezzo vai gli <coughs> eters fuck off con i niggas pull up ringhio come fossi un bulldog b dice 
che sono quello giusto, non faccio il furbo, come mi fa picciolo, mentre la, mentre la gente mi mitraglia, ah sono il bomber, fra dammi la fascia, ah non guardo, non guardo in faccia a nessuno, yeah, tu sei lega, pro, io serie, ah un giorno sfamerò tutti i miei bro, spero di fare il centro, esulto come le bro, scrivo ogni giorno, non mi fermo, non esito, finché le mie rime un giorno non mi creano reddito, festa, cubista, mi ama, aspirante, trapstar, punto alla vetta, basta, Sta roba non la voglio, manco sta sostanza Ho sofferto troppo, bevo cocktail roll lo stack Mattina gelido, sera carico Rubo il cuore alle bici come arsenico Evito di bere tanto, ora medito Sentilo, spacco sto pit, domanda del medico Wow, wow, wow Rubi il cuore alle bici come? <ride> come è lo Lupin, Barsenio <ride> Quindi sei un playboy? No, non sto dicendo questo, no Non sono un playboy eh, perché rubi il cuore alle, alle bici? <ride> Ma tu, di tutto il testo hai capito solo eh, questo. Perché è interessante quel pezzo. <ride> beh, beh, cioè, in senso... Questo è il pezzo di Gorilla? No, questo è Bulldog. È Bulldog. Altro, è altro, sì. Ma c'hai dei nomi strani per i tuoi pezzi? Sì, sì, io, io, sì, io i titoli li scelgo un po' strani. Wow. Nice one. Eh, Osa, noi ti ringraziamo Grazie a te. per essere stato qua. Se vuoi lanciare un ultimo messaggio ai tuoi fan... Allora ragazzi, credete in quello che fate perché nessuno lo farà per voi. Non ascoltate gli altri. Se ti piace quello che fai, di sicuro piacerà a qualcun altro là fuori. Bene. Ragazzi, vi ringraziamo ancora per il tempo che avete. Ringraziamo ancora Osa. Bello, bello. Grazie e continua così. Il nome è sempre quello. Tifo Tony e Vivo Vibes. Grazie a tutti. Ciao. Bello.